Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zu einer neuen Tagesbotschaft, in der wir wieder schauen möchten, ja, was sich heute eventuell ereignen kann. Ihr bedenkt immer, bitte sind allgemeine Legungen, das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer springen. Zwei sind auch schon gesprungen und dann schauen wir mal, was heute wichtig wird. So, wir haben hier schon mal die 10 der Münzen, die 8 der Kelche, der Aramid. Dann äh, die hohe Priesterin. An der Unterseite verstecken sich hier die sieben der Kelche. Ich lasse gleich mal noch Klärungsenergien aus dem Elfter Terror springen. Für die zehn der Münzen eine Klärungskarte. Der Magier. Eine Klärungsenergie. Zu den acht der Kelchen sind die zehn der Kelche. Eine Klärungsenergie für den Erdenmieten. Oh, der Stern, wow. Eine Klärungsenergie für die hohe Priesterin. Sind gleich zwei gesprungen. Wahnsinn, das gibt es ja nicht. Jetzt sind die drei Schutzkarten aus dem Tarot alle nebeneinander gefallen und zwei mit einmal auf eine andere Schutzkarte. Das ist ja eine magische Tagesbotschaft. Die kläre ich gleich hier mal noch ab. Die sieben der Schwerter. Eine Klärungsenergie für die sieben der Schwerter, damit wir ja auch alles richtig deuten, der König der Kelche. Und die Herrscherin. Also, ja, wir haben das jetzt öfter gehabt, wo es um das Thema Wunscherfüllung ähm, oder glückliche Fügung, Wunscherfüllung, ja, Träume, Visionen, Wünsche allgemein ging. Und jetzt zeigt sich hier eine Energie, die wir haben, oder anders, wir haben zweimal die Zehn. Wir haben die Zehn der Münzen, die Zehn der Kelche. Die sind jetzt übrigens auch sehr häufig miteinander gefallen. Und das ist immer ein Abschluss. Die Zehn der Münzen ist die materielle Erfüllung, dass man einfach hier auf der materiellen, finanziellen, aber auch auf der Selbstwertebene einfach eine schöne, stabile Basis hat. Und die Zehn der Kelche ist die absolute emotionale Erfüllung im Bereich der ja, Gefühle, der Liebe, ähm, einfach wo man sich emotional sicher und geborgen fühlt. Jetzt haben wir auch noch den Stern, den Hierophanten und die Hohe Priesterin und die sogar zweimal. Wir haben hier Fische, Stier, Jungfrauenergie, wir haben Wassermannenergie. Ähm, ja, und hier zeigt sich plötzlich unverhofft eine Möglichkeit, dass sich wirklich ein Wunsch erfüllen kann oder sogar auch mehrere. Du verlässt die Energie der, der Hoffnungslosigkeit. Ne? Du hast hier irgendwie für dich, für dich klar geprüft, was ist realisierbar und was nicht. Und was passt eigentlich zu deinen Wünschen oder zu deiner eigenen Person und was nicht. Ne? Also ist ja ganz oft so, bestes Beispiel, man hat sich immer einen bestimmten Menschen gewünscht und eigentlich stellte man dann fest, als man ihn hatte, nee, mh, ist doch nicht das, was ich unbedingt wollte. Ne? Und so könnte es dir auch jetzt gehen oder ergangen sein, dass du eben ganz, ganz lange Zeit hier Wünsche, Vorstellungen hattest und jetzt eben erkannt hast, dass entweder das doch nicht mehr das ist, was du tatsächlich für dich möchtest, oder es hat sich ein Wunsch zwar erfüllt, aber anders als von dir erwartet und du bist auch froh darüber, dass es so gekommen ist. Oder... Ja, dritte Möglichkeit, dass ich jetzt eben einen Wunsch erfüllen könnte, ähm, ja, womit du dann doch nicht mehr gerechnet hast. Es kann auch sein, dass hier mit den sieben der Schwerter, die sieben der Schwerter ist ja so diese Energie, dass man versucht sich aus einer Situation davon zu stehlen, das kann es jetzt du sein, das kann aber auch jemand anderes sein und dass man sich hier letztendlich ein eigenes äh, Bein stellt. Ne? Also man sieht das auch hier schön. Ähm, all das, was eben nicht mehr ehrlich war, das kann jetzt in Verbindung mit einer herrscheren Figur sein, das wäre Stier und Waage oder das ist deine eigene Energie oder es geht um einen König der Kelche, Fische, Krebs, Skorpion. Und jetzt ist es so, dass hier mit einem Menschen eventuell ein neues Wachstum möglich ist, der sich länger davon, davon gestohlen hat. Oder du bist jetzt ehrlich zu dir und dir wird eben jetzt klar, wo du dich selbst betrogen hast. Ne? 
weil du dir eben Dinge oder Sachen gewünscht hast, die letztendlich doch dich nicht glücklich gemacht hätten. Und der Eigenbetrug hört hier auf. Und das ist aber wie von oben geführt. Also wie ich das schon sagte, es könnte wirklich bei dem einen oder anderen schon so sein, dass sich hier ein Wunsch erfüllt hat, aber völlig anders als ursprünglich gedacht. Und ähm, dass man Dinge anders wahrnimmt und anders sieht. Ne? Dass, ähm, dass der große Wunsch zum Beispiel sich zwar erfüllt hat, aber eben anders. Ne? Also bestes Beispiel, jemand hat sich eine Partnerschaft gewünscht mit einem speziellen Menschen und dann kam aber nicht dieser Mensch, sondern ein ganz anderer Mensch und genau mit dem ist es Leber und eigentlich will man gar keinen anderen mehr haben, obwohl man sich immer jemand anderen gewünscht hat. Und so könnte das Ganze ja aussehen. Wunscherfüllung, aber anders als gedacht. Ne? Als ob du in einem Restaurant sitzt, dir eigentlich immer dasselbe bestellst und dann kommt der Chefkoch und sagt, nee, wir haben heute das und das auf der Karte, das musst du probieren, dann willst du nichts anderes. Und ähm, Du wolltest einfach nur ein wunderschönes Essen, einen schönen Abend und dann kommst du da mit einem, mit einem völlig neuen Erlebnis raus, weil du vielleicht auch was probiert hast, was du noch nie probiert hattest. Und dann sagst du dir wirklich, ey, was habe ich eigentlich meine Zeit verschwendet ne? mit demselben, was ich immer hatte oder dieser Vorstellung, die ich immer hatte. Und das Spannende ist, auch mit dem Magier hier, also wir haben ja wahnsinnig viele große Arcana-Karten. Das ist schon mal wirklich sehr, sehr stark. Und der Magier ist, es wird etwas umgewandelt oder du wandelst etwas um zur emotionalen Erfüllung oder auch zur materiellen Erfüllung. Aber irgendwie ist es anders als ursprünglich geplant und doch genau das, was du willst. So nehme ich das ja irgendwie wahr. Und da, wo du dich eventuell selbst betrogen hast, das hört ja auch auf. Es kann aber auch sein, dass sich hier eben ein anderer Mensch selbst betrogen hat und etwas nicht gelebt hat, was man vielleicht eigentlich leben wollte. Und jetzt hört dieser Selbstbetrug einfach auf. Ob du das bist oder dein Gegenüber, spielt ja keine Rolle. Es geht hier wirklich um das Thema Wunscherfüllung. Wahnsinn. Das ist, also ihr habt gesehen, ich habe die Karten springen lassen. Ich habe sie diesmal nicht schon vorgemischt. Ich meine, ich lasse sie immer springen, aber ähm, Wahnsinn. Da bin ich ja echt mal gespannt, was sich hier zeigt. So, ich lasse jetzt mal noch ein Krafttier springen. Ein Krafttier für die heutige Tagesbotschaft. Die Gans, die Zuverlässigkeit, bleibe dir treu, folge dem, was sich für dich über lange Zeit bewährt hat. Und an der Unterseite der Kranich, die Konzentration, Hindernisse werden überwunden, eine Reise steht bevor, du betrittst einen neuen Ring der Kraft. Und da ist es halt so, ähm, erstmal natürlich dich hier immer auf dich selbst verlassen. Ne? Also bleibe auch deinen Prinzipien, deinen Moralvorstellungen treu, auch wenn sich eventuell Wünsche erfüllen. Und konzentriere dich darauf, was du weiter angehen möchtest, wenn du zum Beispiel Hindernisse überwunden hast. Ne? Also Nehmen wir mal an, du hast, jetzt hat sich eben hier ein Wunsch erfüllt, trotzdem zu schauen, was machst du jetzt mit diesem neuen Abschnitt, was machst du jetzt mit dieser neuen Energie. Und das ist ja auch ganz häufig so, wenn sich dann ein Wunsch erfüllt, dann wissen die Menschen oftmals nicht, ja, jetzt hat sich der Wunsch erfüllt, was mache ich jetzt als nächstes. Ne? Gucke hier ganz genau dass du deine eigenen Werte nicht übergehst. Ne? Also auch wenn sich hier etwas erfüllt, bleibe in Demut, bleibe immer fair und konzentriere dich auf das, was eventuell als nächstes kommen kann. Ja, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.